नमस्ते ईटीवी अभिषि चानेल प्रेक्षक की नमस्कार लंच बाक्स कार्यक्रम की स्वागत सो विंटर् सीजन में मैं स्पेषल तैयार लंच बाक्स प्रोग्रम मेरीज विंटर् सीजन की संबंधी एला रेसीपी तैयार चयो अलगे मं मत टिप्स तेजकदा मैं अंदर मैं पीलचेदा मैं न्यूट्रिशनिस्ट डाक्टर राजनी गार मैम प्लीज़ वेलकम हाई हेलो ग्रीन नई Thank you. White, much contrast, man. That's why. Yes, salagi unda le puru nu. So, ma'am, in thiki mari lunch box program lo Sita Kalan Sandar Banga in ta chest na iroj water lo. Iroj kuman different ga. Palak egg burji, tanta part korel ano. Oh. So, palak egg burji alagi korel ano lunch box ta ta chest na winter season. So, mari dani kaos in padar dal ta chkunam ma'am. पदार्थ उड़कपेटना कोमी अर कप मिरी को मिरी पड़ी स्पून जीलक्र को जीलक्र पड़ी और स्पून वाम स्पून करवेपाक पस उगन कोल अन्न तैयार की काल पदार्थ तेजक कदा इपू तैयार विधान स्टवे मुझे मन एंटे कोनापेको उड़कपेको उ दाखी मन वेड़ेन तरह नून वेद अलगे सो इत को वेड़ तरह नून वेक मन की असल को इंग्रीडेंटू इधी इन इंग्रीडेंट्स उ पुलाव टाइप डिफरेंट ट्रई चारा अच्छी चाल सिंपल मुझे कोनापेको उड़कपे पकन सो फस्टे कूने नून वेक नून को वेड़न तरह वेड़ा वेड़ी नून वेड़न तरह वैसे चक्कर मुझे मिरीया मिरीया शीतकाल मिरीयल तो चेक वेड़ी जीलक्र जीलक्र मिरीया वाम ओके क्यारे तुर्म मिरीया वाम जीलक्र करवेपाक मैम इपू मन जीलक्र वे अरगटा की बाम वे अरगटा की कदा सो रूने कंपलसरी कंटो इन वेस रूम वेस एंकंटे बाम एंटे अरगटा के मन की डयस सिस्टम चलदा अला जीलक्र जील करवेपाक क्यारे पचतन पोन वरक वेपी इपू मिरी गुरी चपेर मैम अंत मिरीयल वेड़चे करेक्ट ओन वेड़े चेस्टा मन की इंकेदा वाट विवलना पोषक विवल बिर्या मन की एक्त कारम का तो अवन दाने वाल मन की व्याधि निरोधक शक्ति वस्त इम्यूनिटी बाग्मा एपड़ना जल बच्चा लेकिन गुंत को नोपच्चा दग्गोचा पिल की मन वैंटीबयाटिक इच्छे को मुझे कुछ मिरीयल पड़ी अर चमच मिरी पड़ी दाटो कुछ तेन कल अभी मिरी कारंग उबी दिग्द मिंगा कष्ट अंदर कुछ तेन कल इस्ते तुम्हें सिरप्स अवी बैठ कौतर कदा काफ सिरप्स अवी इंटे इंग्रीडेंट मैं इंटे उ नाचुल विंटर् सीजन गुंत नग्गू इलावी जो उबी तग्लंटे तेन मिरी पड़ेको चक्कर तिंते कग्त मैम इक क्यारे वेगी चक्कर इन मन कटे पे पुदीना पचप 
పసుపు మిరియాల పొడి చూడు మనం మిరియాలు వేస్తాము మిరియాల పొడి కూడా జీలకర్ర పొడి అండ్ కొద్దిగా సాల్ట్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాము ఇంత చక్కగా కలిపేసి దీంట్లో మనం వండి పెట్టుకున్న కూరలు అసలు కొర్రెల గురించి చెప్పాను మ్యామ్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే తిరుధాన్యాలు తినాలి అని చెప్పి అంటున్నారు ఇంకొంతమంది ఏమన్నా వద్దు ఎప్పుడు అన్నం తింటారు కదా అన్నమే తినాలి అని అంటున్నారు ఎంత మటుకు కరెక్ట్ మ్యామ్ చిరుధాన్యాల్లో ఫైబర్ ఉంటుంది ప్రోటీన్ ఉంటుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు రైస్ తీసుకున్నాం అవును రైస్ కానీ వీట్ కానీ అంటే గోధుమలు కానీ వాటికి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ వీటిలో చిరుధాన్యాల్లో ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్ శాతం తక్కువ ఉంటుంది ప్రోటీన్ మినరల్స్ ఇవి శాతం ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ అరగాలి అంటే మన బాడీలో అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది ఓహో సో దీని యొక్క గ్లైకమిక్ ఇండెస్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి స్లోగా అరుగుతుంది చాలా మంది ఇప్పుడు అరగట్లేదు కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఫైబర్ తిను అని అంటారు కాన్స్టిపేషన్ ఉన్నప్పుడు ఫైబర్ ఎందుకు అంటారంటే మనకి బౌల్ మూమెంట్ అంటే మోషన్ సరిగ్గా అవ్వడం కోసం ఫైబర్ తీసుకోమంటాం ఓకే అంతేగాని మన దీని గురించి అని కాదు ఫైబరే అరగడానికి టైం తీసుకుంటుంది టైం తీసుకుంటుంది పీచు పదార్థం ఉంటేనే మన మెటబాలిజం కూడా బాగుంటుంది ఓహో ఓకే సో మరి కొర్రెలు అనేది మరి కొంతమందికి పడదు మ్యామ్ అలాంటి వాళ్ళు కొర్రెల్ని అవాయిడ్ చేసి ఐ మీన్ కొర్రెల్ థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు కొర్రెలు అవన్నీ తగ్గించి తీసుకుంటే మంచిది థైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే హైపో థైరాయిడిజం ఉంటుంది కదా సో అలాంటి వాళ్ళు కొర్రెలు మిల్లెట్స్ ఏ మిల్లెట్స్ అయినా చిరుధాన్యాలు కొంచెం తగ్గించి తీసుకుంటే మంచిది నార్మల్గా వారానికి ఒక రోజు తీసుకుంటే ఏమి ప్రాబ్లం ఉండదు రోజు తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే రోజు మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీద అంత ప్రెషర్ పెట్టకూడదు మనం ఒక్కొక్కసారి తేలిగ్గా అడిగేవి తీసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి కొంచెం కష్టం ఉన్నవి తీసుకోవాలి సో ఇలాంటివన్నీ నిజంగానే తెలుసుకోవాలి మనం తినే దాని మీదే మన స్కిన్ టోన్ ఆరోగ్యము అన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి అందుకే లంచ్ బాక్స్ ప్రోగ్రామ్లో ఏం తింటే ఏమవుతుంది ప్రతిదీ నేనైతే డీటెయిల్డ్గా కనుక్కొని మేడంకి తీసుకొచ్చిన తెలుసుకుంటూ ఉంటాను మ్యామ్ ఇదైతే అయిపోయిందా అయిపోయిందా కొర్రెలు అన్నం అయితే అయిపోయినట్టు చూడడానికి అయితే ఫైనల్ టచ్ కట్టద్దాము ఒకసారి అలా కలిపేసి తీసేసైనా దీన్ని మన పౌల్లోకి తీసేసుకున్నాము ఎంత త్వరగా అయిపోయిందో మనకి చాలా ఈజీ మీకు పొద్దున నానబెట్టుకోవడానికి ఎక్కువ టైం లేకపోతే కనుక కొర్రెలు రాత్రి నానబెట్టేసుకోవచ్చు కూడా ఓహో రాత్రే నానబెట్టేసుకోవచ్చు పొద్దున కుకింగ్ ఈజీ అయిపోతుంది కూరలు తినాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు అలా తయారు చేసుకోండి లంచ్ బాక్స్లో ప్రజెంట్గా మనం అనుకున్న టూ రెసిపీస్లో ఒకటి అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది కూరలు అన్నాం ఇప్పుడు పాలక్ ఎగ్ బుర్జీ పాలక్ ఎగ్ బుర్జీ తయారు చేసుకుందాము మరి పాలక్ ఎగ్ బుర్జీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకుందాం పాలక్ ఎగ్ బుర్జీకి కావాల్సిన పదార్థాలు కోడి గుడ్లు నాలుగు పాలకూర ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అర కప్పు ధనియాల పొడి ఒక స్పూను కారం తగినంత పసుపు కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత పాలక్ ఎగ్ బుర్జీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నాం కదా ఎలా తయారు చేయాలో ఏంటో చూసి నేర్చుకుందాం మ్యామ్ స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేద్దాము ఆయిల్ వేద్దాము సరిపోతున్నా సరిపోతుంది కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేద్దాం ఎగ్ బుర్జీ తయారు చేసుకుంటారు మామూలుగా ఎగ్ బుర్జీ తెలుసు కానీ ఇప్పుడు మనము పాలకూరతో ఎగ్ బుర్జీ తయారు చేసుకుంటున్నాం సో పాలకూర పాలకూరతో తయారు చేసుకుంటున్నాం ఓన్లీ ఆకూరల పాలకూరతోనైనా ఇంక ఏ కూరతో అయినా తయారు చేసుకోవచ్చా అడుగుదాం సో ఇది పాలకూరతోనే కాదు మెంతుకూర తోటకూర వీటితో కూడా చేసుకో అంటే ఏ ఆకూరతో అయినా సరే తయారు చేసుకో అలా అని చుక్క కూర కాదు అది మెత్తగా అయిపోతాయి కదా ఓకే పేస్ట్ అయిపోయి కాకుండా ఇలా డ్రై డ్రైగా ఉండేవి అయితే పర్వాలేదు ఓహో పాలకూర మెంతి కూర తోటకూర ఈ మూడు ఇప్పుడు ఎగ్ బుర్జాకు ఇలాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు ఎగ్ బుర్జీలో వేసుకొని తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే కొంచెం నూనె వేరెక్కింది ఉల్లిపాయలు వేద్దాము మొత్తం వేసినా వేసేసి సో ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా ఇది ఎర్రగా వేగాలి ఎర్రగా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఆ తర్వాత పాలకూర 
winter season ane ekku mandi gym chestu untaru kada ma'am alanti vaalu elanti aaharam teeskunte manchidi so winter season lo entante manaki ekkuva veedu puttistundi kabatti exercise winter season lo start chestam so ilanti vaalu entante twaraga chavanta patti dehydrate ayipotharu kabatti 2 liters water kanna inkokka liter extra teeskovalsi vastadu vaalu first సెకండ్ ఏంటంటే వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారంలో ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉండాలి ప్రతి ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళు ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి అది ప్రోటీన్ షేక్ ద్వారా అయినా కానివ్వండి లేకపోతే చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ ఎగ్స్ కానీ ఇట్లా తీసుకున్నా పర్వాలేదు సో ప్రోటీన్ అనేది కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి కంపల్సరీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా మొన్నటి వరకు ఏం చెప్పామంటే మన బాడీ వెయిట్ ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ ఎంతైతే ఉంటుందో అన్ని గ్రాములు ప్రోటీన్ అవసరం అని చెప్పాం కదా సో ఇప్పుడు దాని మీద ఇంకొక ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఎక్కువ వేసుకుని తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఓకే జిమ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్సర్సైజెస్ చేసే వాళ్ళు ఇంకో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వరకు చేయొచ్చు అంటే మనం చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఇంటెన్సిటీ బట్టి కూడా ఉంటుంది ఓకే ఉల్లిపాయలు వేగినాయి ఇందులో పచ్చిమిర్చి వేద్దాము అలా పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాము పచ్చిమిర్చి కూడా మనం బాగా వేగాలి పచ్చిమిర్చి త్వరగా వేగిపోతాయి అవును పచ్చిమిర్చి అంటే ఎండుమిర్చి కంటే పచ్చిమిర్చిని ఎక్కువ వాడటం మంచిది అవుతుంది కదా ఎండుమిర్చి కన్నా పచ్చిమిర్చి బెస్ట్ ఎందుకంటే ఎండుమిర్చితో మనకి వైటమిన్ సి పోతుంది పచ్చిమిర్చిలో ఉంటుంది ఉంటుంది వేగించకుండా ఉంటుంది అంటారా వేయించినా కూడా ఉంటుంది అంత అలానే మనం ఎక్కువ నల్లగా వేయించకూడదు ఓకే ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు దీంట్లో మనం పాలకూర వేద్దాం ఇప్పుడు వేసేనా ఈ ఆకూరల్ని కూడా ఎక్కువగా వేగించుకోకూడదు ఎక్కువగా ఉడకపెట్టుకోకూడదు అని అంటారు అది కరెక్ట్ అయినా మ్యామ్ ఎక్కువ వేగితే దీంట్లో ఉన్నావన్నీ పోతాయి మరి మనం ఉడకబెట్టుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు కుక్కర్లో వేసి ఉడకబెడతాం విజిల్స్ వస్తుంది దాని ద్వారా కూడా వెళ్ళిపోతాయి కదా బయటికి ఆహా ఇప్పుడు మనం కుక్కర్లో ఉడకబెడతాం కదా పప్పుతో కానీ అవును అందులోనే ఉంటుంది నువ్వు నీరు తీసేయకూడదు బయటికి నీరు తీసేస్తే దీంట్లో ఉన్నావన్నీ పోతాయి ఉడకబెట్టి నీళ్ళు లుంపేస్తారు కదా అవును అప్పుడు పోతాయి లేదా నీళ్ళు అలాగే వాడుకుంటే వాటిలో ఉన్న విటమిన్స్ అన్ని కూడా అలాగే ఉంటాయి సో అలా ఉంపేయకుండా అవి దాంతో ఏదైనా సూప్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా వాడుకుంటే కూరల్లో మంచిది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కువైపోతుంది అది ఎందుకు మూలం వస్తుంది అంటారు బి ట్వెల్వ్ మనకి దొరికేది యానిమల్ ప్రోటీన్ లోనే మనకి చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ మటన్ వీటిల్లో బి ట్వెల్వ్ ఉంటుంది మనకి ఈ కాయగూరల లాట్లో బి ట్వెల్వ్ ఉండదు అలా అని మళ్ళీ మన ఏంటంటే మనకి రైస్ వీట్ వీట్ పొట్టు ఉంటుంది కదా అవును బయట లేయరు వాటిల్లో ఉంటుంది హోల్ గ్రెయిన్స్ లో ఉంటుంది అదేంటి మనకి పాలిష్ చేసినప్పుడు పోతుంది సో ఈ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే చాలా వరకు మనం తినే రైస్ పాలిష్ రైస్ తింటాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడా కూడా దంపుడు బియ్యం రావట్లే కదా అవును సో పాలిష్ చేసిన రైస్ లో పోతుంది డైటింగ్ అని చెప్పి అని చెప్పేసి నాన్ వెజ్ మానేస్తారు చాలా మంది క్రాష్ డైట్స్ చేస్తారు పచ్చి కాయగూరలు తినాలి ఇలాంటివి పెట్టుకుంటారు సో అలాంటి సాలడ్స్ మీద బతికేస్తే బీట్వెల్ ఉంటుంది సో ఏదైనా సరే మనం తీసుకునే ఆహారం కనుక జాగ్రత్తగా చూసి తీసుకుంటే కనుక ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాం ఉంటాం మ్యామ్ ఇప్పుడు పాలకూర అంటే ఈ మాత్రం వేగాల ఇంకా వేగించుకోవాలి ఏదైతే కొంచెం నీరు నీరుగా వస్తుందో పోవాలి ఇప్పుడు ఇది మనం కొంచెం పెద్ద మనం పెట్టుకుని ఓకే సో సో ఎగ్ బుర్రి చూడు గ్రీన్ గ్రీన్ గా కలర్ఫుల్ గా వస్తుంది చాలా బాగుంది చూడడానికి ఎప్పుడు ఎగ్ బుర్జి ఓన్లీ ఎగ్ బుర్జినే కాకుండా ఇలాగా ఆకూరతో కూడా ఎగ్ బుర్జి చేసుకుంటే వాటిలో ఉన్న పోషక విలువలు కూడా ఏం చక్కగా వస్తాయి ప్రోటీన్ తో పాటుగా ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా కారం సో మీరు వేస్తేనే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి అన్ని వేసేసాం కదా మ్యామ్ ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి ఎక్కువగా వేసుకోకూడదు కారం కానీ ఇవన్నీ కూడా 
కారం మనకు సరిపడేంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలాగో పచ్చిమిర్చిలు కూడా వేసాం కాబట్టి నేను చక్కగా ఆకుకూరతో ఎగ్ బుర్జీ మనం తయారు చేసేసుకున్నాము అది కూడా పాలకూర ఎగ్ బుర్జీ ఒక్కొక్క టూ మినిట్స్ ఆగిపోతుంది ఈజీ చాలా త్వరగా అయిపోతుంది అవును నేను చెక్క మనం దీన్ని రైస్ లోకి రోటీస్ లోకి చపాతీలోకి బాగుంటుంది రైస్ లోకి బాగుంటుంది ఇలా కొరలన్నంలోకి బాగుంటుంది కొరలన్నంలోకి జస్ట్ నార్మల్గా ఉట్టిగా స్నాక్ కింద తినడానికి కూడా బాగుంటుంది అవును చలికాలంలో వేడివేడిగా ఇది స్పైసీ స్పైసీగా దాంట్లో మిరియాలు మనం ఆల్రెడీ వేసాం కాబట్టి కాంబినేషన్గా మిరియాలు వేసుకోలేదు కదా మేము మనం ఏది ఇందులో సో ఆల్రెడీ దాంట్లో మిరియాలు మిరియాలు ఆల్రెడీ మనం మిరియాలు అన్ని కారం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో కొంచెం లైట్ వేసుకుంటే చాలు సర్వింగ్ బౌల్ కూడా రెడీ చేసేసాను సో ఇది అయిపోయింది కట్టేద్దాము సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని కొర్రెల అన్నము పాలక్ ఎగ్ బుజ్జి తయారు చేసేసుకున్నాం కదా కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత లంచ్ బాక్స్లో పెట్టేస్తున్నాం కొద్దిగా చల్లారే కాబట్టి ఇప్పుడు లంచ్ బాక్స్లో పెట్టేసుకుందాం లంచ్ క్యారియర్లో పెట్టుకుందాం కొర్రెల అన్నం పాలక్ ఎగ్ గుర్జి దాంతోపాటు ద్రాక్ష పళ్ళు అలాగే కారపుండి వాటర్ బాటిల్ ఇది ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్పండి తప్పకుండా సో లంచ్ బాక్స్ అయితే రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి మీకోసం కొర్రెల అన్నానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడకబెట్టిన కొర్రెలు ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుము ఒక కప్పు పుదీనా ఒక కప్పు కొత్తిమీర అర కప్పు మిరియాలు కొద్దిగా మిరియాల పొడి ఒక స్పూను జీలకర్ర కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఒక స్పూను వాము ఒక స్పూను కరివేపాకు కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత కొర్రెల అన్నం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అది వేడైన తర్వాత మిరియాలు జీలకర్ర వాము క్యారెట్ తురుము కరివేపాకు వేసి కొద్దిగా వేగిన తరువాత పుదీనా పసుపు మిరియాల పొడి జీలకర్ర పొడి తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి ఉడకపెట్టిన కొర్రల్ని కూడా వేసి కలిపి చివరిగా కొత్తిమీర వేసి మరొక నిమిషం పాటు స్టవ్ పైన ఉంచి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో బలాన్ని ఇచ్చే కొర్రెల అన్నం రెడీ పాలక్ ఎగ్ బుర్జీకి కావాల్సిన పదార్థాలు కోడి గుడ్లు నాలుగు పాలకూర ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అర కప్పు ధనియాల పొడి ఒక స్పూను కారం తగినంత పసుపు కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత పాలక్ ఎగ్ బుర్జీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అది వేడైన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా వేగించుకోవాలి అవి వేగిన తరువాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పసుపు పాలకూర వేసి కలిపి పాలకూర కొద్దిగా ఉడికిన తరువాత కోడిగుడ్లను పగలకు ఆ తరువాత కారం తగినంత ఉప్పు ధనియాల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుంటే వింటర్ సీజన్లో ఎంతో రుచికరమైన పాలక్ ఎగ్ బుర్జీ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసేసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేద్దాం మ్యామ్ నా వంటలు నేనే టేస్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ చాలా బాగుంది కాంబినేషన్ చాలా బాగా వచ్చింది టేస్ట్ చేసి తప్పకుండా
కారం కారంగా అంటే కారంగా కాదు కొంచెం ఘాటు ఘాటుగా చాలా చాలా బాగుంది టేస్టీ టేస్టీగా కాంబినేషన్ అదిరిపోయింది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసేసేయండి వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరింత రుచికరమైన రెసిపీస్తో మేము ఇద్దరం మీ ముందుంటాము అంటే దిస్ ఇస్ కుమారి అండ్ రాజలక్ష్మి గారు సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్